Hola, muy buenas, soy Chema Foto y hoy os muestro como suelo ser yo. Chema suele ir con una capucha siempre puesta. ¿Pero por qué llevo capucha? Porque es que, es, es que tengo un frío en la cabeza siempre que no es normal, no es normal. Pero venga, vamos al lío. Soy Chema Foto. Si no os habéis suscrito, por favor, suscribiros ya, que sé que mucho que veis el canal no os suscribís. Ya estáis tardando. Y bueno, hoy he subido un vídeo de un live y la verdad que ha sido un poco chapuza, ¿no? El micro, para empezar de todo, no lo tenía conectado. No estaba bien enchufado en el móvil y se ha cortado la transmisión en medio. Pero me ha parecido un formato muy interesante, me ha gustado mucho. Y lo que voy a hacer es que le voy a dar una vuelta de tuerca. Y es que me comentáis mucho en los comentarios de los vídeos. Y luego esos comentarios nadie los ve, nadie hace nada con ellos. Y creo que lo que voy a hacer en los siguientes vídeos es leer los comentarios de los, de los vídeos pasados. No sé si me he explicado bien, ¿vale? Pero aparte de las preguntas que yo haga en Instagram o las que suelte en YouTube, que las leeré, yo las contestaré, también cogeré las más interesantes que haya visto de la última semana y los contestaré. Me parece que es una manera muy dinámica de que todo el mundo aprenda de lo que otras personas opinan. Eh, no solo las preguntas que me hagáis a mí, sino pues, respuestas que me deis o soluciones que me deis. Es una manera de que la gente que ha colaborado pueda, se pueda ver más la colaboración que ha hecho que todo el mundo lo pueda ver, ¿no? Pero vamos al meollo. Hoy os quería explicar un poco eh, por qué tengo dos trabajos, ¿vale? Sí, tengo dos trabajos y cómo veo el futuro de la profesión de fotografía o mi futuro profesional, ¿vale? Eh, bueno, primero de todo, los que no me conocéis o no habéis visto mi vídeo de introducción de, de YouTube, yo soy ingeniero de software, estudié, acabé la carrera en el 2005 y a partir de ahí me he seguido formando. Eh, es bastante extenso todo lo que he hecho, por no decir que es muy pesado. Eh, y he estado estudiando mucho, bueno, resumiéndolo, tengo dos másters y acabé estudiando en Berkeley y acabé mi carrera y bueno, que lo mío era la informática desde pequeño, sin duda alguna, pero cuando cumplí los 19 años se crució conmigo la fotografía, eh, trabajando en un FNAC, vendiendo cámaras de fotos y desde entonces la fotografía y la informática han estado muy de la mano aunque profesionalmente solo trabajo de la fotografía desde hace cuatro años, que es cuando lo profesionalicé. Hasta entonces lo único que hacía era fotografía pues, totalmente como un hobby y para mis amigos, para mis viajes. Básicamente era para mis viajes y de forma pues, más documental para mí. ¿no? Eh, sí, tengo un archivo de fotografías desde el año 2002, impresionante, que es algo que alardo mucho de ello y siempre que tengo a mis amigos les digo te voy a sacar fotos de cumpleaños del año 2006. Y ahí las tiene Chema, sus fotos. Eh, porque lleva la cámara a todas partes, no nos vamos a engañar, cámaras de mierda, pero las lleva a todas partes. Eh, porque os quiero explicar todo este background y es porque soy hiperactivo, o sea, es un problema de hiperactividad enorme, no, no puedo parar quieto ni un momento. Y esto me ha pasado a mí desde que tengo casi uso de la razón o desde que soy un poco más consciente de lo que hago, y es que me gusta hacer muchas cosas a la vez, incluso cosas que no tienen nada que ver entre ellas. Eh, por ejemplo, cuando estuve estudiando, siempre que estoy estudiando eh, he estado trabajando. O sea, me saqué la carrera trabajando, me he sacado mis posgrados trabajando y estaba acostumbrado a estar por las mañanas seis horas estudiando y luego por la tarde otras seis horas trabajando, fines de semana, horas rarísimas y es algo que sigo haciendo a día de hoy, ¿no? Trabajar fines de semana y hasta las tantas de la noche. Y ahora mismo no apetecía estudiar nada así, plan, como una carrera, un estudio de más horas. Eh, pero no tengo ganas, la verdad, igual cambio de opinión, igual que he hecho otras ocasiones eh, y me empecé a meter más con la fotografía, como os explico en el vídeo anterior y llegó el momento que he profesionalizado la fotografía entonces, ahora mismo estoy trabajando más o menos jornada, media jornada con mi empresa a veces que más, a veces que menos y de la fotografía pues me la estoy limitando un poquito, ¿vale? Eh, me lo, ¿Cómo me limito el trabajo que hago de fotografía? Eh, el trabajo de fotografía me lo limito ahora mismo en unas 12 sesiones por mes y un taller fotográfico, ¿vale? Eh, ¿Por qué hago este taller fotográfico? ¿Por qué hago estas 12 sesiones? Porque es el balance que yo he encontrado entre mmm, vida, estrés, a nivel económico y creo que es la manera que me da felicidad. Estoy haciendo unas 10 sesiones de media y uno o dos talleres muy cortitos, depende cómo lo plantee. Y es lo que realmente me está haciendo feliz y me hace salir de mi zona de confort. Yo estoy todo el día, aquí tengo mi ordenador, que no lo veáis, estoy todo el día delante de mi ordenador y la fotografía me hace salir a la calle, me hace conocer a gente súper interesante, hablar con personas de perfiles totalmente distintos y aparte de ser un trabajo la fotografía y ganar dinero de ello, eh, me llena muchísimo. Además, eh, lo que más me gusta, que no tengo mi otro trabajo en ingeniería de software, bueno, en mi empresa de desarrollo de software, 
es la felicidad que reciben los, los clientes, ¿no? la satisfacción de los clientes, por lo menos en la fotografía, la veo mucho más que, que en lo otro, igual por, por la frialdad de ser comunicación siempre por email o, o, o símil. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo hacer todo esto? Es debido a que trabajo desde casa la mayoría de las veces, menos las sesiones que hago, ahora mismo tengo una sesión, Uy, llevo justito. Eh, trabajo desde casa, trabajo remotamente, yo tenía una oficina donde tenía mi estudio, que es en el cual todavía eh, hago muchas sesiones de fotos y que podéis ver ese estudio tan bonito de luz blanca, ahora mismo lo alquilo por horas, pero lo sigo utilizando y digo que es mi estudio porque es el que utilizo siempre y el que alquilo siempre, eh, pero y ahí tenía a mis empleados, pero empecé a ponerlos remotamente, a tenerlos remotamente, reducí personal, eh, la empresa no crecía y decidí reducir un poco lo que era la carga de la empresa y empezar a tener un poco más de vida y empezamos a tener menos empleados y bueno, eh, nos separamos y nos, al final hemos acabado trabajando todos desde casa y nos organizamos todo online, o sea, organizamos nuestras tareas online y con un calendario y hablamos por chat, básicamente lo hacemos todo por chat y con la fotografía me permite lo mismo, tengo, una flexi tengo tanta flexibilidad horaria en mi, en mi empresa que con la fotografía también pues me permite tener esta flexibilidad, tengo otras cosas que me limitan más, yo tengo una familia, yo tengo mi hija y tengo la suerte de poder ir cada casi cada mañana a, a llevar a mi hija al colegio y a recogerla por la tarde, eh, tengo mucha suerte, o sea, me siento afortunado de poder trabajar desde casa vivir de las dos cosas que me apasionan, que es eh, desarrollar software y la otra, que es hacer fotografía, son dos cosas que las veo totalmente compatibles, aunque no tienen casi nada que ver en ellas, aunque hay un, una tendencia muy fuerte tecnológica en la fotografía, pero creo que es totalmente compatible y me permite que si un mes uno va mal, el otro lo cubre y si, uno va mal, si la fotografía me da peor, que suele pasar más, que ahora os hablaré de esto, ¿de acuerdo? Si la fotografía me da más mal, eh, el otro trabajo suele ser más estable, ya que es una empresa que lleva 10 años funcionando y es muy, muy estable y genera unos, unos importes más grandes, vamos a ser honestos. Eh, la fotografía no me repercute económicamente tanto, podría vivir solo de ella perfectamente. Eh, está claro que podría hacer BBCs, bodas, bautizos, comuniones es una manera de ingresar más dinero, las cuales a mí no me gustan mucho, este año solo voy a hacer una boda y es de un muy buen amigo mío, es como una especie de favor, eh, o podría hacer más sesiones, eh, lo cual tampoco me motiva demasiado porque me agobiaría, o sea, me encanta el trabajo que estoy haciendo y me gusta como lo estoy haciendo, pero si hiciera muchas más sesiones me agobiaría, entonces ya no iría tan contento, ahora tengo una sesión dentro de media hora, y voy así, ¿sabéis? O sea, tengo unas ganas de ir de la leche, pero si tuviera mañana pasado y el otro, y otra vez, y otra vez, y otra vez la misma sesión, y se me fueron acumulando, sobre todo, la edición de fotografía, pues no me haría tan feliz, entonces lo vería exclusivamente como un trabajo, y creo que sería el momento cuando empezaría a dudar de lo que estoy haciendo y si lo estoy haciendo bien o no. Por suerte no ha llegado ahí. Eh, como digo, me limito el número de sesiones, eh, y realmente me lo he limitado a veces mucho más porque el otro trabajo me solicitaba más y para mí el otro trabajo es más importante porque lo veo mucho más estable y ahí quiero hablar del mundo de cómo veo el futuro de la fotografía eh, yo estaba en muchos negocios diferentes no me considero un emprendedor hay gente que dice eres un emprendedor has abierto un montón de empresas un montón de negocios distintos es cierto yo he trabajado en muchos sitios muy diferentes vale eh, pero no me considero un emprendedor yo soy o bien un desarrollador o yo soy bien un fotógrafo ahora mismo eh, lo que el futuro de la fotografía no lo veo extremadamente bien, hay fotógrafos que viven de coña y seguro que ganan un dineral y que les va súper bien, igual que seguro que hay gente que hace fotografía de stock, que hable hace tiempo y que, y que, y que están ganando muchísimo dinero y no tengo duda de ello, eh, seguro que hay mercado, eh, pero hay tantos, tantos fotógrafos y sí que es verdad que hay mucha demanda para fotografía, sobre todo hoy en día en, la, en, en el mundo de las redes sociales, de Instagram, Facebook, donde la imagen es algo muy, muy, muy poderoso y creo que hay mucha solicitud, pero al haber tanta solicitud también aparece, eh, pues, bueno, hay muchísima competencia, ¿no? no es, yo, no voy a hablar ni, yo no voy a hablar de kamikazes, ni de competencia de desleal, ni nada, simplemente es competencia. Es indiferente eh, si es legal o no, es competencia y punto. Entonces, hay muchísima competencia, y hay competencia muy, muy buena en el sentido de que hacen trabajo excelente, y esos son realmente los que preocupan. Entonces, y cada vez salen fotógrafos que lo hacen mejor y mejor, y es verdad. Eh, yo veo trabajos excelentes, entonces... Eh, Tienes que buscar tu fuerza de venta, tiene que ser otra parte de, la, de tener una grandísima fotografía. Yo creo que el futuro de la fotografía va a ir un poco enfocada a este tipo de servicio que tú puedas dar, de la parte social, de 
que se lo pasen bien, de que tengan una especie, montarlo como una especie de experiencia. Ya no es solo eh, me voy a hacer unas fotos bonitas, sino voy a hacer unas fotos bonitas y voy a encontrar una experiencia, eh, voy a tener una experiencia muy buena con ella, aparte de obtener unas fotos chulísimas y encontrarme cómodo conmigo mismo, sino que va a aprender muchas otras cosas. Y creo que es lo que yo ofrezco y otros muchos fotógrafos están empezando a ofrecer, ¿vale? Que es montar esta experiencia fotográfica, ¿vale? Llamémoslo de alguna manera. Aunque las mías son muy breves, pero son muy intensas, creerme. Eh, y como veo el futuro de la fotografía es que se está automatizando todo muchísimo. Hay cosas que no se podrán llegar a automatizar y está claro que la calidad siempre al final va, va a ser algo muy importante, pero creo que mmm, con los automatismos que hay cada vez más gente va a poder empezar a hacer fotografía de una manera decente. Creo que los móviles van a empezar a tener una... Van a ser cada vez más relevantes en el mundo de la fotografía y que no va a ser raro como yo hace tres años me encontré una fotógrafa que hacía sesiones solo con su iPhone de niños. En aquel momento me tiré de los pelos, literalmente. Dije, pero a 160 euros sesiones hechas con el iPhone 6. Eh, pero yo creo que entre unos años igual eso no será nada descabellado, encontrarnos eh, gente haciendo sesiones de fotos eh, profesionales, llamarlo como queráis, con su iPhone o con herramientas más, más simples, digamos, y, y teniendo clientes contentos, que al final es eso, al final es contentar a tus clientes. El futuro de la fotografía hacia dónde va a ir eh, es complicado, está pegando muchos saltos a nivel tecnológico, pero yo creo que sobre todo donde va a avanzar mucho es eh, a nivel de tecnología. A nivel laboral no creo que vaya a mejorar la situación de cómo está ahora y gran parte de ellos culpa de, por lo menos aquí en España, como sabéis soy de Barcelona, eh, a nivel laboral está muy mal porque diría que el 90 y no sé cuánto por ciento de los fotógrafos son, somos autónomos o deberíamos de ser autónomos y que, que muy poca gente es autónoma porque la, la, la dificultad que nos encuentran estos fotógrafos para ser autónomos eh, ahora mismo el, la cuota mínima de autónomos es de 280 euros al mes eh, y si un mes no facturas nada tienes, tienes pérdidas. Eh, las bajas laborales se pagan como a 20 y poco euros el día, es, es una vergüenza. Entonces es muy difícil eh, llevar con éxito un negocio de fotografía y yo creo que si eso se cambia y si el gobierno, los próximos gobiernos, tal y como han ido prometiendo y no han cumplido ninguno de ellos, eh, cambian eh, cómo funciona la ley de autónomos y mejoran estas condiciones, creo que podría, podría empezar a funcionar bastante mejor. Eso es todo, eh, me he enrollado más que una persiana y espero que os haya quedado un poco claro de dónde vengo y por qué hago las cosas de la manera que las hago. Y si tenéis alguna, alguna, eh, alguna predicción de futuro de cómo creéis que puede desarrollarse el mundo, de, ya no solo el mundo de la fotografía, pero igual más a, a nivel laboral, hacia dónde creéis que puede llegar la fotografía, sería muy interesante que lo dejaréis en los comentarios, por favor, y los mejores, como os he dicho al principio, pues los leeré en público, en directo. Y nada más, soy Chema Fotos, si os ha gustado este vídeo, por favor, darle un like, suscribiros al canal y muchas gracias, hasta la próxima, chao. ¡Ay, qué mal empezado, Dios mío! Muy mal, muy mal, muy mal.